我怎么会在这里啊？不会是有人恶作剧吧？啊！怎么啦？这什么啊？快啊！林叔，我们也是刚到。老高，哎，还有我，豆豆，豆豆，我我我我，老安，啊，强哥。喂，我跟你说啊，嗯，等一下进去之后站我后面，嗯，我可以保护你，嗯。还有，你哥我也不是傻子，他的事情，到时候我也会帮你。呀呀呀！你真的假的呀？他肯定要骗你干嘛？不过要先叫了阿勇再说。哎，春雨学长，你们怎么在这儿啊？许文雅。哎，你你叫叫什么来着？哎，杨八万，你看你混的，你知不知道一个男人身上最大的魅力点是什么？安全感。哥教你招。美女，我告诉你啊，等一下我们进去之后，那里面是相当的凶险。不过你不要怕，让我背后我保护你。你谁啊？你哇！强哥，强哥，强哥，强哥，强走走走！哪有见面第一次就打人呢、啊？啊！我学会了。这触感，啊，这幕也太真实了吧！你们一个个的。这一切看起来可能很匪夷所思，但是许文雅，这不是吗？不是吗？那我们现在是在哪儿啊？游戏，游戏。可是，那怎么进来的呢？你想一下，你有没有带过一个天机科技的 VR 设备啊？哦，我下午拆快递的时候，我是戴过一个头盔。啊，所以这真的是游戏？那你们就是老司机了？这不是一个简单的游戏。总之，等一下不要多问，不要乱说，我们做什么你做什么就行了。什么叫游戏？还是一副大魔王做派。各位，走吧。我我们非得进去吗？你可以一个人在外面玩，没人拦你。怎么一个个的都这么凶、啊？这个阵仗一看就很变态啊！这看上去蛮嗨的呀，怎么变态了？徐同学，作为学长，我还是要给你一个善意的提醒，这里很危险，注意安全。你们一个两个紧张兮兮的，之前到底发生了什么啊？走吧。
欢迎来到欢乐大世界，祝你们玩的开心，笑口常开。这游戏氛围还弄得挺足的呢。我们所有人都按照约定继续游戏了，你最好信守承诺。对啊，我们通关之后一定要唤醒清幽的。还阿勇，那只是个 NPC， 应该不会回答我们。清幽跟这一切有什么关系啊？姑娘，先别管那么多，先闯过这关再说。可是。现在，请各位到舞台正中的发牌箱前，每人选取一张牌。这是什么啊？就幸运大抽奖。牌上有可能是数字，对应的是这些仓号。不是，我们进入这个仓干嘛？别那么多废话了，拿牌再说。一会儿也能有个照应。请各位玩家按照所选号码进入对应仓位，准备游戏。哦，真被你说中了耶！怎么连规则也不交代？或许等我们进到仓内，他才会说吧。大家各自小心啊！豆豆，你也注意安全啊！这么严肃吗？哎，宝宝，小心一点，不过别怕，有事我找你。放心吧，强哥，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！豆豆，你也注意安全啊！小火车啊！啊，强哥，你在说什么？老板，杨老板，强哥。豆豆，我知道。不是，你们在说什么呀？学长，不是，大叔，这什么情况啊
，小姑娘，你说什么？你说什么？我听不见。游戏炸死我算完，时间三分钟。游戏规则：小火车里装着炸弹，上完发条，火车开动，时间结束，火车爆炸。停在谁的区域里，谁就完蛋。什么小火车？你那有火火车吗？火火。如果按照序号来，那火车应该在。这个发条，对，用这个发条。来吧，我先来。冷静，冷静，冷静东西有炸弹，吓唬人的吧？规则说，小火车停在谁的区域，谁就……所以每个人是有区域划分的。也就是说，小火车只要在玩家的区域爆炸了，那上面有个发条，转它，那个人就会死。那咋停了呢？转转转。转发条，林叔你在干嘛？是真有炸弹啊！高雪，发条，他们。看来每个人都要拧发条，才能让小火车重新启动。这爆炸吧？不对，他刚说要三分钟，现在时间还早，我应该是安全的。方法能让大家都过关，三分钟，就是一百八十秒。也就是说，这个时间很重要。只要推算出来火车的行进轨迹和终点，让它在指定的地点爆炸，应该就可以避免。计算时间，怎么计算时间？时间，豆豆在计时。小火车在他那儿。
什么都做不了，难道只能坐火车过来吗？春雨和高璇都在想办法，我能做些什么呢？怎样才能帮到大家？时间三分钟，没有计时器。对了，我的正常心率是六十。一个决定的剑客，哪怕是在生死决斗的最后一刻，也要保持绝对的冷静。豆豆这里，豆豆在计时了。用时五秒，火车十秒到达下一个玻璃舱，所以每次运行时间是十五秒，从强哥开始十五秒，到老林三十秒，四十五秒。一百六十五秒，一百八十秒耽搁了五秒，所以豆豆舱里出来是一百七十五秒，路上行进五秒，这样
，一百八十秒时，他正好就在。游戏叫炸死我算完。刚才他喊了句“我反弹”，所以小丑就是我，炸死小丑才算完。老林，你快一点！老林。就行了。
我没事儿。啊？没事儿。哎，你还耍我呢？啊？没事儿，没事儿啊，没事儿。星了，要不是因为你耽误时间，把我忽悠是啊！你凭什么赖我？你凭什么赖我？那杨八万还不是为了救你才下去的？害人你还有理了？哎哎，等等等等，不对，你们还不明白吗？如果没有人浪费时间，就没有人会完蛋。如果我们每个人都是正常操作。那计时结束后，小火车就会在这儿。那样的话，炸死的就是小丑。各位，广播现在还没说游戏已经结束了。其实这个游戏很简单，只要我们信任彼此，就一定可以过关。我们要做的就是冷静面对，不要出错。请大家到发牌箱前，继续选牌，进入舱内，准备第二轮游戏。还要玩啊？如果我们不继续的话，就救不了其他那些人，我们自己也没办法离开。拿牌吧小火车，只要在小丑这儿爆炸的话，我们就都安全了，是吗，春雨？游戏炸死我算完，第二轮，时间一百秒，游戏规则：炸死我，第一轮失败，玩家获救，所有人通关；炸不死我，两轮失败，玩家一起进入淘汰屋，进行终极淘汰。获胜者和其他玩家通关。包万没有死，只要我们炸死小丑，就能救他。包包包包万还有得救，包万还有得救啊
戏开始。小火车从七号舱出来，十秒；春雨到豆豆二十五秒，豆豆到文雅四十秒。最后在正考一百秒时，小火车驶入七号舱。八秒，时间提前了。八秒。不管怎么样，我是安全的，我是安全的，我是安全的车速度变快了。最后炸弹爆炸的地方也不会是七号舱，而很可能是。
强哥，强哥，你干嘛呢？强哥，抓点紧啊，时间快到了。发条阿强，你不要再害人了，好不好兄弟告一次，从现在开始，我张天强就是你大哥。那你在游戏里你要罩着我啊！只要有我在，就绝对有你在。我的兄弟，我自己去救。强哥虽然看上去坏坏的，没想到最后一下还挺帅，还不知道他们接下来会遇到什么。希望他们两个人都没事吧。但他说这是终极淘汰，那就是说，他们两个只有一个人能。
，跌跌又撞撞。一束光，映在了我的脸上，不敢绝望，只要绽放。人总要一次一次飞越那巨浪，又一次一次踏破这么荒凉旭日，破晓了那晨曦之光。心中的远方，在旋律中降。